ஹலோ டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் குரூப்பிங் டெக்னிக் வழியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எலிப்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து கணக்குகளும் ஏழு கணக்குகளும் ஒரே வீடியோவில் போட போகிறோம் அப்படியே நான் போட போட நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா இன்னைக்கே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பார்ட்டில் எலிப்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து சமும் முடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பேரபோலா சம்மந்தப்பட்ட சம்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு எலிப்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதை அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் ஹைப்பர் போலா மட்டும் பாக்கி இருக்குது பப்ளிக் எக்ஸாம் குள்ளார நான் அதை அப்லோட் பண்ணிட்டேனா அதுவும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் வெரி குட் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு சம் இருக்குதுன்னு அனைவருக்கும் தெரியும் அதனால் அது பேரபோலாவா எலிப்ஸா ஹைப்பர் போலாவான்னு தெரியாது பேரபோலா பார்த்து முடிச்சாச்சு மெயின் சம்ஸ் எல்லாம் பேரபோலாவில் இருக்குது அடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எலிப்ஸ் அதுக்கு அடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஹைப்பர் போலா சரி ஒன்று ஒன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் ஒரு ஆர்ச் வே இருக்குதுன்னு அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க அதோடைய வித்து வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பன்னெண்டு ஆறு ஆறுன்னு பிரிச்சுட்டேன் நான் அதுக்கு அடுத்தது ஹைட் ஆஃப் தி ஆர்ச் வே மூணு வச்சுட்டாங்க இது ஆல்ரெடி செய்யப்பட்ட ஒரு ஆர்ச் வே ஒரு கேவ் மாதிரி அது வழியாக வண்டிலாம் உள்ளார போக போகுது அப்போ நம்மளுடைய ஆர்ச்சோடைய அகலம் பன்னெண்டு ஆறு ஆறுன்னு போட்டதுனால பாதிக்கு பேர் தான் செமி மேஜர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஓல் ஸ்கொயர் பண்ணுறங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுதான் ஏவோட வேல்யூ செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் செமி மைனர் ஆக்சிஸ் தான் உயரம் மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பேரபோலா அரிசோண்டலாக இருக்கிறதுனால உங்களோட ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் தானே வரும் த்ரீயை போட்டு பாருங்கள் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு மார்க் முடிஞ்சு போச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்தது மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் சன் இருக்கிறது எர்த் இருக்கிறது சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் ரொம்ப தூரம் இருந்தால் இதுக்கு பேர் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் இதே அர்த்த சுத்திக்கிட்டு இங்கே வரும் இங்கே வந்தால் இதுக்கு பேர் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஏ டேஷ் ஏ டேஷ்லேருந்து எஸ் வரைக்கும் இருந்தால் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஏ டேஷ் எக்ஸ்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸோட ஆன்சர் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஏஎஸ் இது தான் சன் உங்களுக்கு சன்னிலேருந்து பிளானட் ரொம்ப தூரம் அதாவது எர்த்து ரொம்ப தூரம் இருக்குது அதான் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஏஎஸ் என்றால் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும்னா நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸு அப்போது மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸும் மினிமம் டிஸ்டன்ஸும் நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு நம்மள என்ன செய்ய சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சன் டு த அதர் ஃபோக்கஸ் எஸ்எஸ் டேஷ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எஸ்எஸ் டேஷ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எஸ்ஸுக்கும் எஸ் டேஷுக்கும் சன்னுக்கும் அதர் ஃபோக்கஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஏ டேஷ் எஸ் அதாவது உங்களுக்கு பிளானட்டோடைய ஒரு முனை அதாவது அர்த்தோடைய ஒரு முனைனா இது வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஃபோக்கஸில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் சின்னு சொல்லுவாங்க ஏ ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் சி அதே மாதிரி ஃபோக்கஸுக்கும் வெர்டெக்ஸுக்கும் இருக்கிற சின்ன டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் ஏ மைனஸ் சி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபோக்கஸ் அண்ட் த வெர்டெக்ஸ் இஸ் ஏ ப்ளஸ் சி வெர்டெக்ஸ் தான் இங்கே எர்த்து சுற்றி வர பாதை மினிமம் டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் ஏ மைனஸ் சி இந்த ரெண்டு லைன் எழுதினா போதும் இந்த டயக்ராம் இந்த ரெண்டு லைன் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கேரண்டீடு ரெண்டு மார்க் கேரண்டீட் ஆகிடும் இதோட இது முடிஞ்சது இங்கே வாங்க இது ஒரு வித்தியாசமான லென்ஸு இதில் எலிப்ஸும் இருக்கிறது அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பேரபோலாவும் இருக்கிறது அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபோக்கஸும் ஒன்றா 
இங்க பாருங்க காமன் போக்கஸ் எலிப்ஸோடைய போக்கஸ் இங்க போட்டிருக்கோம் பாருங்க ப்ளூல போக்கஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ் அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஆஃப் பேரபோலா ரெண்டு பேரும் காமன் ஃபோக்கஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஃபோக்கஸ் ஷேர் பண்ணிக்கினாங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க சரி பேரபோலாவும் மறந்துடுங்க மொதல் நான் எலிப்ஸுக்கு வரேன் இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பரை தான் நம்ம ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் தான் பி ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் B square is equal to 9. அதுக்கு அடுத்தது C square கண்டுபிடிக்க போகிற C square ஓட ஃபார்முலா எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் A square minus B square. A square minus B square. அப்போ பதினாறு மைனஸ் ஒன்பது ஆன்சர் ஏழு பதினாறு மைனஸ் ஒன்பது ஆன்சர் ஏழு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டு செவன் ஃபோக்கஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு சி தான் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் எஸ் தான் ஃபோக்கஸ் இப்போ எலிப்ஸோட ஃபோக்கஸ் போட போகிறேன் அந்த பாருங்கள் எலிப்ஸோட ஃபோக்கஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எலிப்ஸோட ஃபோக்கஸ் வந்து சி கமா சி கமா ஜீரோ சி கமா ஜீரோ ஏன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒய்க்கு உயிர் இருக்காது அப்போ ஆன்சர் இஸ் ரூட் செவன் கமா ஜீரோ அப்போது யாரோட ஃபோக்கஸ் ரெடினா எலிப்ஸ் எலிப்ஸோடைய ஃபோக்கஸ் இது எல்லாமே எலிப்ஸ் ஒன்றும் நான் பேரபுலாக்கு போகவே இல்லை இதுவும் எலிப்ஸ் இதுவும் எலிப்ஸ் இதுவும் எலிப்ஸ் மாதிரி மைனர் ஆக்சிஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டு இப்போ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதுவும் எலிப்ஸ் கணக்கு இதுவும் எலிப்ஸ் கணக்கு இதுவும் எலிப்ஸ் கணக்கு இதுவும் எலிப்ஸ் கணக்கு தான் ஓடின்னு இருக்குது அடுத்தது இங்கே வாங்க இந்த மாதிரி எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் ஒரு யூவி பிளான்ட்டோ அல்லது ஒரு ரே ரே போகிற மாதிரி ஒரு லேசர் ரேஸ் போகிற மாதிரி ஒரு பிளான்ட் இருக்குது நீங்கள் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் இங்கே போட்டிங்கன்னா இந்த எலிப்ஸோடைய ஃபோக்கஸில் பட்டுட்டு அது ஃபோக்கஸுகளிலிருந்து வெளியில் போயிட்டு லென்ஸில் படுற மாதிரி உங்களுக்கு எலிப்ஸோடைய உள்பக்கம் பட்டு கிட்னி ஸ்டோனை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அதில் போய் பட்டு உடைக்கணும் இதுதான் கிட்னி ஸ்டோன் அப்போது கிட்னி எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எலிப்ஸோடைய இன்னொரு ஃபோக்கஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும்ல எலிப்ஸுக்கு எலிப்ஸோடைய இன்னொரு ஃபோக்கஸில் கல் இருக்கிற இடத்த பார்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கேருந்து அல்ட்ரா வயல் வயலட் ரேஸோ யூவி ரேஸோ ஏதோ ஒரு ரேஸ் கே மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் லேசர் ரேஸோ ஏதோ ஒரு ரேஸ் விடுவாங்க அது இந்த ஃபோக்கஸில் வந்து பட்டு பண்ணி உள்ளுக்குள்ளாரையே உங்களுக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகி அது போயிட்டு ஜூம் ஆகி ஃபோக்கஸ் ஆகி இன்னொரு ஃபோக்கஸில் போய் பட்டு அந்த கல்லை உடைக்கும் இப்போ கொஷின் என்னென்னா எங்கே அந்த கிட்னி ஸ்டோன் அந்த கிட்னி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பேஷண்ட்டு எந்த இடத்துல கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும் பொசிஷன் பொசிஷன் எந்த இடத்துல வைக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க திருப்பியும் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸை தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்க வாங்க நம்மளுடைய ஏ ஸ்கொயர் பெரிய நம்பர் தான் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் சின்ன நம்பர் தான் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் போய் சி ஸ்கொயரே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இங்கேயும் கண்டுபிடிப்போம் சி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்போம் இங்கே ஏ ப்ளஸ் இ ஏ மைனஸ் இ இருக்குது இங்கே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே ஒரு ஒரு மார்க்குக்கு போட்டுக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம பாட்டுக்கிட்டு டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் இந்த ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இந்த சம் டோட்டலாக வித்தியாசமான சம் இது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட்டு 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 ஹைட் ஆஃப் த ஹைவே ஹைவே ஆர்ச் டனல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அஞ்சு மீட்டர் ஹைவேவோடைய ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க டனலோட ஹைட்டு அப்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போது பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஏ கொடுக்கல எவ்வளோ அளவுக்கு டனல் வெட்டணும்னு கொடுக்கல ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எட் எட்டு பிளஸ் எட்டு பதினாறு மீட்டர் வித்து ஹைவேவோடைய வித்து பதினாறு மீட்டர் இருக்கணும் அந்த ரோடு இருக்குது பாருங்க அந்த ரோடு வந்து பதினாறு மீட்டர் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு கம்பல்சரியாக சொல்கிறாங்க ஹைவேவோட வித்து வந்து பதினாறு மீட்டர் இருக்கணும் அப்படி இருந்து அது இல்லாமல் ட்ரக்கு ஒரு நாலு மீட்டர் உயரம் இருக்கிற ட்ரக்கு உள்ளார போகணும் நாலு மீட்டர் ட்ரக்கு நாலு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு ட்ரக்கு உள்ளார போகணும் 
போகணும்னா எவ்வளோ கிளியரன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் டனலை உடைக்கணும் இங்கெல்லாம் கல் இருக்குது ஒன்று நான் உடச்சி எடுக்கலை எவ்வளோ அகலத்துக்கு இதை செதுக்கணும் எவ்வளோ வெட்டி எடுக்கணும் எவ்வளோ கல்லெல்லாம் உடச்சி எடுத்து அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டனலோட ஒயரை முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஹைட்டு வந்து தான் உங்களுக்கு செமி மைனர் ஆக்சிஸ் பி முடிவு பண்ணிட்டாங்க அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ பி ஸ்கொயர் ரெடி ஆனால் அகலத்தை முடிவு பண்ணலை அகலத்தை ஒன்றும் முடிவு பண்ணாமல் ட்ரக்கை பற்றி பேசினுக்கிறாங்க ஒரு ஹைவே வந்து பதினாறு மீட்ரு உள்ளார ரோடு போடுறீங்க பாருங்கள் இது பக்கா தார் ரோடு அந்த பக்கா தார் ரோடு பதினாறு மீட்ரு இருந்தால் போதும் பதினாறு மீட்ரு இருந்தால் போதும் ட்ரக்கு உள்ளார போகிறதுக்கு நாலு மீட்ரு ஒயர் இருந்தால் கூட போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு அதை நீங்கள் வெட்டி எடுக்கணும் இங்கெல்லாம் நீங்கள் உடச்சி ட்ரில் பண்ணி உங்களுக்கு டனலை உருவாக்கணும் இப்போ எவ்வளோ அகலத்துக்கு உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் கொடுக்கல இது அகலமே கொடுக்கல கொடுக்காம பி ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் ஈக்குவேஷன் இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் எலிப்ஸோடைய ஈக்குவேஷன் அடுத்தது ஒரு ராட் இந்த பக்கம் ஃப்ளோர் இருக்குது இந்த பக்கம் வால் இருக்குது ஒரு ராட் இந்த ஷேப்பில் இருக்குது உங்களுக்கு ராடோடைய ஃபோக்கஸ் சாரி ஃபோக்கஸ் இல்லை ராடோடைய லோக்கஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு பாயிண்ட் மூவிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்காமா ஒய் அது தரையிலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருக்கும் சம்மு எப்படி போட போகிறன்றத நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் இதை குட்டி ட்ரையாங்கிள் எடுத்துங்க இதுக்கு பேர் தீட்டா இதுக்கு பேர் தீட்டான்னு வச்சிங்க இதுக்கு பேர் தீட்டா இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு அவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மொத்தமாக பன்னெண்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்ரு இது இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ போச்சுன்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கூட்டினா மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் தான் அந்த ராடு தரையிலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதிலேருந்து சைன் தீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சைன் தீட்டா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிலேருந்து சைன் தீட்டா இந்த ட்ரையாங்கிலேருந்து சைன் தீட்டா போட போகிறேன் ஆப்போசிட் சைடு பை ஐபாட் நியூஸ் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்னா தீட்டாக ஏற்ற மாதிரி இது ஹைபோட்டினியஸ்னா 90 க்கு ஏத்த மாதிரி 90 க்கு ஏத்த மாதிரினா இதான உங்களுக்கு அப்ப sin theta is equal to opposite opposite என்றால் y by hypotenuse என்றால் 0.3 சைன் தீட்டா முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வாங்க இதுக்கு தீட்டான்னு பேர் வைங்க சும்மா அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு இது ஐபாட் நியூஸ் இது அட்ஜஸன் சைடு இது அட்ஜஸன் சைடு இது பேர் ஐபாட் நியூஸ் அப்போ காஸ் தீட்டா போட போகிறேன் காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸன் சைடு பை ஐபாட் நியூஸ் அப்போ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸன் சைட்னா எக்ஸு பை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்போ இங்கே சைன் தீட்டா ரெடி காஸ்ட் தீட்டா ரெடி இப்போ ஒவ்வொரு சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாமா இங்கே ட்ரக்கு சம்முக்கு வர நம்ம இப்போ ட்ரக்கு சம்மில் நம்மளுக்கு என்ன கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்குதுன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்ச்சுவே ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஒரு ட்ரக்கு உள்ளார நுழைய போகுது அந்த ட்ரக்கோட அகலம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவா உயரம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரக்கோட உயரம் டூ பாயிண்ட் செவன் அது இடிக்காமல் போகுமா இடிக்குமான்னு கேட்குறாங்க இந்த பாருங்கள் ட்ரக்கு இடிக்குமா இடிக்காம போகுமா கிளியர் பண்ணிக்குமா அந்த ரூட் உள்ளார போகுமா போவாதான்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இதோட ஹைட்டை நீங்கள் மறந்துடுங்க நான் மேக்ஸிமம் ஹைட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் தரையிலேருந்து மேலே எவ்வளோ ஹைட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ட்ரக்கு போச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ட்ரக்கு போச்சுன்னா எவ்வளோ உயரம் தேவைன்றதை பார்ப்போம் நம்ம ரைட்டா பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் இதான் என்னோட கொஷின் பாயிண்ட் கியூ பாயிண்ட் இஸ் மை கொஷின் பாயிண்ட் அகலம் அகலம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் மீட்டர் உயரம் உயரம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சும்மா ஒய் ஒன் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கிறனால ஒய் ஒன் இப்போ இந்த ஒய் ஒன்னை கண்டுபிடிப்போம் ஒய் ஒன் டூ பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே வந்துருச்சுன்னா ட்ரக்கு ஃப்ரீயாக போகும் ஒய் ஒன் வந்து டூ பாயிண்ட் செவனோட கம்மியாக வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க ட்ரக்கு இடிக்கும் போகாது அதனால் இந்த ஒயரத்தை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டு புள்ளி ஏழுக்கு மேலே வரணும்னு வேண்டிப்போம் வந்துருச்சுன்னா ட்ரக்கு போயிடும் வரலன்னா ட்ரக்கு இடிக்கும் அதனால் இந்த பாயிண்ட் எலிப்ஸுக்கு மேலே தானே இருக்குது அப்போ கியூ 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா ஒய் ஒன் லைஸ் ஆன் எலிப்ஸ்
ஒன்றரை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னாலும் ஒன்று தான் த்ரீ பை டூனாலும் ஒன்று தான் மூணில் பாதினாலும் ஒன்றை தானே ஸ்கொயர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஆல்ரெடி டினாமினேட்டரில் வேறு என்ன இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஆல்ரெடி டினாமினேட்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதை தூக்கி இந்த பக்கம் அடிக்கிறேன் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் நைன் பை இதை மட்டிலே பண்ணுறேன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரைட்டா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை நைன் வேறு நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஃபைனல் ஸ்டெப் ஆஃப் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு நான் லைட்டாக ரைஸ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்புறம் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஃபோக்கஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் அதர் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா டூ சி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பேர் டூ சி டூ சி இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ரெண்டு ஃபோக்கஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பேர் டூ சி இப்போ இதை சால்வ் பண்ணாலே போதும் இந்த பாருங்கள் இதை அடிச்சிங்கன்னா சி போயிடும் எனக்கு சி தானே வேணும் அதனால் சப்ராக் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ ஏ கேன்சலா சி ப்ளஸ் சி இஸ் டூ சி ரைட்டா இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இது ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இங்கே போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இது நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் போரோ பண்ணிங்கன்னா இது ஒன் ஆகிடும் டென் ஆகிடும் டென்னில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபைவ் லெவன் லெவனில் ஃபோர் போச்சுன்னா உங்களுக்கு செவன் அதுக்கடுத்தது இது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனில் நைன் போச்சுன்னா ஃபைவ் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் கே அவங்க டூ சி தான் கேட்டிருக்காங்க சார் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க கேட்டுக்கிறது டூ சி தான் இவ்வளோதான் ஆன்சர் டிஸ்டன்ஸ் பிடின் த டூ ஃபோக்கஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டெசிமல் வேணான்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒரு ஜீரோவை அலோவ் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் ஒரு ஜீரோ அலோவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆறு ஜீரோலேருந்து அஞ்சு ஜீரோ ஆகிடும் டென் பவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு டிஸ்டன்ஸ் பிடின் டூ ஃபோக்கஸ் இவ்வளோதான் சம் வேலை முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் சம்முக்கு வாங்க ஃபோக்கஸுக்கும் எலிப்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்க ஃபோக்கஸ்க்கும் எலிப்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கஸ்க்கு எலிப்ஸ்க்கு வந்துடும் பாருங்கள் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸுக்கும் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் தி பேரபலாகவும் சேம்ன்றதுனால ஃபோக்கஸ் ஆஃப் தி எலிப்ஸை யாருக்கிட்ட ஒப்படைங்க ஃபோக்கஸ் ஆஃப் தி பேரபோலா கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க எலிப்ஸ் வந்தாலும் ஓடிந்து இப்போ அடுத்த எட்டிங் என்னென்னு போட்டுங்க பேரபோலா பேரபோலாவுடைய ஃபோக்கஸும் எலிப்ஸோட ஃபோக்கஸும் ஒன்று தானே அதனால் இதை எடுத்து யாருக்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க பேரபோலா கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க இப்போ பேரபோலா கிட்ட போச்சுன்னா இது ஏவாக மாறிடும் பேரபோலா கிட்ட போச்சுன்னா இது ஏவா மாறிடும் ஏவா மாறிடும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா இது எந்த பேரபோலா ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ஸ் ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ஸ்னா அதோடைய சென்ட்ரல் லைன் பாருங்கள் எக்ஸ் தானே ஃபார்முலா எப்படி வரும் பாருங்கள் எக்ஸு எக்ஸு உங்களுக்கு சென்ட்ரலில் என்ன முடியுதோ சென்ட்ரலில் என்ன முடியுதோ அதில் தான் ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் எக்ஸு ஏ ஃபோர் இதோட ஆப்போசிட் லெட்டர் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஆல்ரெடி ஏ கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டிங்க நீங்கள் ஆன்ஸ் என்ன அது ரூட் செவன் தானே அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் செவன் எக்ஸ் சம் ஓவர் இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா இதோட சம் முடிஞ்சிச்சு சம்மே ஓவர் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா இஸ் ரெடி அப்போ இங்கே சம் முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிடின் டூ ஃபோக்கஸ் எஸ்எஸ் டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் பிடின் டூ ஃபோக்கஸ் முடிஞ்சு போச்சு இந்த சம்மோடைய கண்டினியூஷன் இங்கே போட்டுருவா அவங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்போது ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நீங்கள் நைனை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு நைன் கரெக்டாக இந்த நைன் போய் இந்த க்ராஸுக்கு போயிடும் உங்களுக்கு அப்போது ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு நைன் அப்போ ரூட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மாட்டிக்குமா உள்ளார ரூட் ஒன் தேர்ட்டி 
இந்த உயரம் டூ பாயிண்ட் நைன் அளவுக்கு அந்த டனல் இருக்குமா அந்த ஆர்ச்சுவே டூ பாயிண்ட் நைன் அளவுக்கு இருக்குமா நம்ம ட்ரக் எவ்வளோ ஆகிட்டு தான் வருது டூ பாயிண்ட் செவன் தானே வருது அப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர்ஸ் மீட்டர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்ஸ் தேர் ஃபோர் ட்ரக் வில் கிளியர் ட்ரக் வில் கிளியர் ட்ரக் வில் கிளியர் த பாத்வே அந்த பாத்து இருக்கு பாருங்க அந்த எலிப்டிக்கல் ஆர்ச்வே இடிக்காமல் போயிடும் இப்போ ட்ரக் வில் கிளியர்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் போடு தெரியுதான்னு பார்த்துக்கிறேன் இன்னும் ஒரே கொஞ்சம் ஏற்றிக்கப்பா விஸ்பரிங் கேலரியில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது டிட்டர்மின் த ஃபோக்கை டிட்டர்மின் த ஃபோக்கைனா சென்ட்ரலிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் ஃபோக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபோக்கை கண்டுபிடிக்கிறனாலே நம்ம சி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாகணும் சி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் எவ்வளோ டூ எயிட்டி நைன் பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு நைனில் ஃபோர் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் எயிட்டில் சிக்ஸ் போச்சுனா டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ சென்டர்லேருந்து பதினஞ்சு மீட்டரு எட்டை உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கை இல்லை ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் சென்டர் சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் இருந்தால் போதும் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் இஸ் யர் ஃபைனல் ஆன்சர் இதோட இது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் கிட்னி ஸ்டோன் எந்த ஃபோக்கஸில் வைக்கணும்னு கேட்டிருந்தாங்க இங்கேயும் சி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ தான் போட்டோம் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கேயும் சி கண்டுபிடிக்கிற வேலை தான் இங்கேயும் சி கண்டுபிடிக்கிற வேலை தான் இங்கேயும் சி கண்டுபிடிக்கிற வேலை தான் ஏன்னா இங்கேயும் ஃபோக்கஸ் தான் தேவை இங்கே ஃபோக்கஸ் இருந்தால் தான் பேரபுளாக கொடுக்க முடியும் இங்கே ஃபோக்கஸ் இருந்தால் தான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருந்து சொல்ல முடியும் இங்கேயும் ஃபோக்கஸ் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாகணும் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஜீரோ டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிங்க லாகர் த மெத்தட் அல்லது டேரக்ட் மெத்தட் ஏதாவது ஒன்று போடுங்க ஆன்சர் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது சென்டர்லேருந்து கிட்னி ஸ்டோனை எவ்வளோ தூரத்தில் வைக்கணும்னா சென்டர் ஆஃப் த எலிப்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸில் தான் கிட்னி ஸ்டோனை பிளேஸ் பண்ணணும் அப்போது கிட்னி ஸ்டோன் மஸ்ட் பி பிளேஸ்டு at a distance of 20.5 meters from center center la rendu 20.5 meters vechita ungalku and the race poi adha correct ah pattidom fine இப்போ இங்கே வாங்க இப்போ நம்மளுடைய சம்மில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் ரெடி எவ்வளோ பெருசுக்கு அந்த டனல் வெட்டணும்னு எனக்கு தெரியல இந்த முனையிலேருந்து இந்த முனை வரைக்கும் நான் மிஷினை வச்சு கடையணும் அந்த கல்லெல்லாம் உடச்சி எடுக்கணும் ஆனால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ரோடு இவ்வளோ தான் போடுவாங்களாம் எட்டு எட்டு பதினாறு மீட்டர் தான் ரோடு போட போகிறாங்களாம் அஞ்சு மீட்டர் உயரம் போட போகிறேன்ட்டாங்க ஆனால் ட்ரக்கு வந்து ட்ரக்கு உள்ளார போகிற ட்ரக்குக்கு மினிமம் கிளியரன்ஸ் நாலு மீட்டர் வேணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க மினிமம் கிளியரன்ஸ் நாலு மீட்டர் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க கொஷின் பாயிண்ட் இதான் நமக்கு இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது எட்டு மீட்டர் அகலம் உள்ள ட்ரக்கு ஆக்சுவலாக பதினாறு மீட்ரு அந்த ரோடோடைய அகலம் பதினாறு இந்த பக்கம் எட்டு போயிடுச்சு இந்த பக்கம் எட்டு தான் இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட அளவு எட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் உயரம் நாலு இருந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க கிளியரன்ஸுக்கு நாலு இருந்தால் போதுமா கிளியரன்ஸுக்கு நாலு இருந்தால் போதுன்றாங்க அப்போ எட்டு காமா நாலு எலிப்ஸில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கணும் எயிட் காமா ஃபோர் இங்கே போட்டோம் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காமா ஒய் ஒன் லைஸ் ஆன் அதே மாதிரி Q 8,4 கமா ஃபோர் லைஸ் ஆன் எலிப்ஸ் லைஸ் ஆன் எலிப்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எயிட்டு ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் அப்போ என்ன போடுறோம்னா எயிட் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சாரி ஒய்க்கு பதில் தான் ஃபோர் வந்துருச்சுல்ல ஒய்க்கு பதில் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட் ஸ்கொயர்னால் அறுபத்தி நாலு பை ஏ ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் இது அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ராஸ் மல்டிப்ளை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஏ ஸ்கொயர் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் போட்டால் நைன் 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 பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை 
ஃபார்ட்டி பை த்ரீ தான் அவங்களுக்கு ஏவோட ஆன்சர் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த வித்து கேட்டிருக்காங்க ஒய்டு கேட்டிருக்காங்க டனலோட ஒய்டு அப்போ டூ டைம்ஸ் ஏ வேணும் அப்போ வித் அல்லது ஒய்டு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஏ இது ஏ தானே இதை டூ அலமெட்டில் பண்ணால் எயிட்டி பை த்ரீ எயிட்டி நீங்கள் த்ரீ அதில் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு போய்கிட்டே இருக்கும் அதில் சிக்ஸ் செவன் கூட போட்டுங்க மீட்டர்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அல்லது சிக்ஸ் செவன் மீட்டர்ஸ் லாஸ்ட்டாக இந்த சம் முடிச்சிடலாமா இப்போ எங்கிட்ட சைன் தீட்டாக இருக்குது காஸ் தீட்டாக இருக்குது ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறேன் ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ப்ளஸ் 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 எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட ஆன்சர் ஒன்னு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மாதிரி சம் வந்து முடியும் இதுதான் நம்மளுடைய லோக்கஸ் இதுதான் நம்மளுடைய லோக்கஸ் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த எசன்ட்ரி சிட்டி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ லோக்கஸ் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சார் புக் ஆன்சர் வித்தியாசமாக இருக்குது சார்ண்ணா அவங்க கொடுத்த ஆன்சர்லாம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதான் வரும் உங்களுக்கு இது போட்டிங்கன்னா போதும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து பை ஹண்ட்ரட் கூட போட்டுக்கலாம் எயிட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அல்லது நைன் பை ஹண்ட்ரட் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏ ஸ்கொயர் தான் பெரிய நம்பர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் தான் உங்களுக்கு எயிட்டி ஒன் வந்திருக்குது இதுதான் உங்களுடைய பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அவங்க எசன்ட்ரி சிட்டி கேட்குறாங்க எசன்ட்ரி சிட்டி ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் எசன்ட்ரி சிட்டியோட ஃபார்முலா அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் என்னும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இதுதான் எசன்ட்ரி சிட்டியோட ஃபார்முலா அப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு எண்பத்தொன்றில் ஒம்பது போச்சுன்னா எழுபத்தி ரெண்டு அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அப்போது மேலேயே ரெண்டு டெசிமல் இருக்குது கீழே ரெண்டு டெசிமல் இருக்குது வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல போட்டு காட்டுறேன் ஃபைனலாக அதோ இந்த இடத்துல போட்டு காட்டுறேன் ஃபைனல் ஆன்சர் இங்கே போட்டு காட்டுறேன் நான் அந்த சம்மோடைய ஃபைனல் ஆன்சர் அப்போ ரூட் ஆஃப் வெறும் செவன்டி டூ பை எயிட்டி ஒன்று போட்டுக்கிறேன் எயிட்டி ஒனுக்கு ஜோடி இருக்குது என்ன அது நைன் வெளில எடுத்துருங்க ஒன் பை நைன் எஸ்கேப் ரூட் ஆஃப் செவன்டி டூ செவன்டி டூவை எந்த டேபிள்ஸில் நம்ம பிரித்தா ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் செவன்டி டூவை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூன்னு போட தப்பா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஜோடி இருக்குது ஆறு எடுத்துருங்க இப்போ சிக்ஸ் பை நைன் ரூட் டூ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டேபிள்ஸில் டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடும் டூ பை த்ரீ ரூட் டூ டூ இதான் உங்களுக்கு எசன்ட்ரி சிட்டி இதுதான் எசன்ட்ரி சிட்டி லோக்கஸ் இந்த மாடலில் போடுங்க சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஃப்ராக்ஷனை பற்றி பயப்படாதீங்க அப்படியே போட்டு ரெண்டு டெசிமல் மேலேயே இருக்கும் கீழே இருக்கும் அப்படியே ரெண்டு டெசிமல் எடுத்துடலாம் மேலேயும் கீழே இருந்தால் சேமாக இருந்தால் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஜோடி உடைங்க எண்பத்தொன்றுக்கு ஆல்ரெடி ஒம்பது வந்துடும் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு முப்பத்தாறு இன்று ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஏழு சம் கவர் பண்ணுறது சூப்பர் ஃபாஸ்ட் டிவிஷனில் தான் முடியுமே தவிர தனித்தனியாக போட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சம்முக்குமே இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் கலந்து போயிடும் டைம் போகிறதே தெரியாது அப்புறம் போர்ஷன்ஸ் முடிக்க முடியாது இவ்வளோ நேரம் நான் சிரமப்பட்டு போட்டது நீங்கள் என் கூடயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த ஏழு சம்ஸும் தரவாகிறதுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்